ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട റോയൽ ഫലുതയുടെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതും നമുക്ക് ചുറ്റും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് ഈ ഒരു ചൂടത്തേക്കൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡെസേർട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സേമി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കപ്പ് സേമിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഫലൂദ സേവാണ് ഉപയോഗിക്കൽ പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സേമിയ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു സേമിയ കുറച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക നല്ലോണം വെന്ത് ഉടയൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഇതിന് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടത് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സേമിയ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് സേമിയ തണുക്കാനും ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇനി സേമിയ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം കുറച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഫലൂതയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ജെല്ലിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ ഫലൂതയിലൊക്കെ സ്ട്രോബെറി ജെല്ലിയാണ് ഇടല് അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജെല്ലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം അലീച്ചെടുക്കണം ചൈന ഗ്രാസ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ വെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ്സുകളുള്ള ഫലൂദൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ട്രേയിലേക്കായിട്ടാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ട്രേയിലേക്ക് കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ജെല്ലിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്ന് കളറിൽ അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ട്രേയിൽ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പച്ച കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ പിസ്താൻ്റെ എസൻസ് ആണ് ഒഴിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ജെല്ലി റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൂവഫ്സ് ആണ് ഇത് റോസ് സിറപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലായിടത്തും കിട്ടും വാങ്ങാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലുള്ളത് ഞാൻ കളറൊന്നും ചേർക്കണില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് മൂന്നൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം തണുക്കാനായിട്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റോസ് മിൽക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പാലെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം പഞ്ചസാരമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പാല് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൂഫ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത്
ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജെല്ലി നോക്കാം നമ്മളിത് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ജെല്ലിയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് മുറിച്ചു കൊടുക്കണം ചെറിയ കത്തി എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ പിസ്താഷുവിൻ്റെ അസൻസ് ചേർത്ത ജെല്ലിയാണ് അതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ജെല്ലി അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് പോലെ ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ജെല്ലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ജെല്ലിയും ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ജെല്ലും ഒരുമിച്ചാക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഫലൂത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാതും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഫലൂത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫലൂത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് റൂഫ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൂഫ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും പിന്നെ അതുപോലെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സേമിയ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കസ്കസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്കസ് അടിയിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ജെല്ലി ചേർക്കാം പിന്നെ ഈ ലെയറിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സ് പൊടിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് പിസ്തിയും ബദാം വണ്ടിപ്പരപ്പൊക്കെ പൊടിച്ചത് ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച റോസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലായിട്ട് ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം വെച്ചെടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് നട്ട്സ് പൊടിച്ചത് വെച്ചുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലായിട്ട് കുറച്ച് റോസ് ഇറപ്പും കൂടി ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം അങ്ങനെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കൂടി വെച്ചെടുക്കണ്ടേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫലൂത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ ചുറ്റും കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫലൂത ഈ ചൂടത്തൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഡെസേർട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്ലാസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കടന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലേക്കും വരും അപ്പോൾ അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണണം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അസ്സാമ